Nasza wycieczka po Kazachstanie rozpoczyna się w stolicy Nur Sultan i będzie kończyć się w tym mieście. Nazwę Nur Sultan nadano miastu w marcu 2019 roku, a wcześniej nazywało się ono Astana. Obiekt zwany Pałacem Uczniów lub Pałacem Młodzieży. Nur Sultan liczy około miliona stu tysięcy mieszkańców i jest drugim pod względem liczby ludności miastem Kazachstanu. Największym miastem jest Almaty, które do 1998 roku było stolicą. Meczet Hazrat Sultan Pałac pokoju i pojednania w kształcie piramidy. Schody prowadzące do meczetu i przyległy do niego plac. Tle chińska ambasada. Budynek Akademii Sztuk Pięknych, znany także jako Kazachski Narodowy Uniwersytet Sztuki. Monument Kazach Eli, czyli Naród Kazachstanu. Minarety meczetu Hazrab Sultan mają 77 metrów wysokości. Meczet został wzniesiony w 2012 roku i zajmuje 17,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest największym meczetem nie tylko w Kazachstanie, ale w całym regionie Azji Środkowej. Główna sala modlitewna. Meczet może pomieścić 5000 wiernych. Główna kopuła ma 28 metrów średnicy u podstawy i 51 metrów wysokości. Islam jest dominującą religią. Muzułmanie stanowią około 70% ogółu ludności Kazachstanu. Jesteśmy w ścisłym centrum Nur Sultan u stóp wieży widokowej Bajterek. Wieżę wybudowano w 2002 roku. Ma ona 105 metrów wysokości i zwieńczona jest złotą kulą o średnicy 22 metrów, w której mieści się taras widokowy. Wieża Bajterek stoi w połowie 3-kilometrowego bulwaru Nurshol. Na jednym krańcu bulwaru stoi pałac prezydencki Ak Orda. Na drugim krańcu znajduje się centrum rozrywkowo-handlowe Han Shatyr, określane jako największy namiot świata. Głębi, podobny do Pałacu Kultury, nowoczesny apartamentowiec Triumf Astana. 
kolejka do miejsca, w którym można dotknąć dłonią umieszczonego w trójkącie złotego odcisku dłoni byłego prezydenta Nur Sultana Nazarbajewa. Przy bulwarze stoją liczne wieżowce o fantazyjnych kształtach i kolorach, mieszczące firmy i instytucje użyteczności publicznej oraz apartamenty mieszkalne. Wybudowany w 2013 roku gmach opery i baletu na 1250 miejsc i 250 miejsc w sali kameralnej. Z bulwaru Nurshol jedziemy na Plac Niepodległości. Przy placu jest widziany już wcześniej Instytut Sztuki. Ze względu na swój kształt budynek jest nazywany Miską dla Psów. 91-metrowy pomnik Kazak Eli, symbol uzyskania niepodległości w 1991 roku. Na szczycie mityczny ptak Sam Ruk. Pałac Pokoju i Pojednania mieści teatr operowy z widownią na 1300 miejsc. Co trzy lata odbywa się tu kongres liderów religii światowych i tradycyjnych. Fontanna przed Muzeum Narodowym. Z prawej strony w tle biało-niebieski Pałac Niepodległości. Gmach Muzeum Narodowego. Ogromny hol wejściowy. Muzeum zostało otwarte w lipcu 2014 roku i dysponuje powierzchnią liczącą 74 tysiące metrów kwadratowych. Na ścianie wielka mapa Kazachstanu z punktem określającym położenie Nur Sultan. W muzeum jest dział historyczno-narodowy, a także przyrodniczy i etnograficzny. Tak zwany Złoty Człowiek wykopany w 1970 roku. Był cały pokryty złotem, a w jego grobowcu znaleziono około 4000 złotych przedmiotów. Pochówek pochodził z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. Naczynia wykonane ze skóry. Koran i dywanik modlitewny. Islam pojawił się w Kazachstanie w X wieku. Stare instrumenty muzyczne. W 
widokiem z góry na główny hol kończymy naszą wizytę w muzeum. W ten sposób dobiegła końca pierwsza część naszej wizyty w Nur Sultan. Wrócimy tu jeszcze na koniec naszej wycieczki, a teraz jedziemy na lotnisko, by polecieć do Myszkentu. Mijamy tereny, na których odbyła się światowa wystawa Expo 2017. Jej przewodnim motywem była energia przyszłości. A to już lotnisko. Nocnym pociągiem z Aumaty przyjeżdżamy na powrót do Nur Sultan. Stolica Kazachstanu jest ciągle wielkim placem budowy. Przejeżdżamy przez znany nam już Plac Niepodległości. Nur Sultan leży nad rzeką Iszym, która jest dopływem Irtyszu. Jej długość wynosi 2450 km. Miasto leży na obu brzegach rzeki. Hana Kenesary, który był ostatnim Hanem Kazachstanu przed podbiciem przez carską Rosję w połowie XIX wieku. Przejeżdżamy przez starą dzielnicę stolicy. Miasto wielokrotnie zmieniało nazwę. Do 1961 roku nazywało się Akmolińsk, do 1992 Celinograd, do 1998 Akmoła i do 2019 Astana. Gmach Wydziału Prawa Budynek zwany potocznie domem ministerstw, gdyż mieści się w nim wiele resortów. To tylko jego część. Jest jeszcze druga o tej samej wielkości. Łącznie mają około kilometra długości. Pałac prezydencki przypominający waszyngtoński Biały Dom, ale kilkakrotnie od niego większy i zwieńczony błękitną kopułą z iglicą. Budynki dwóch izb kazachskiego parlamentu. To budynek izby zwanej Marzylis, liczącej 107 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję. A to budynek Senatu, liczącego 47 członków wybieranych na kadencję, która trwa 6 lat. Połowa składu izby jest odnawiana co 3 lata.
Pałac Prezydencki ma pięć nadziemnych i dwie podziemne kondygnacje. W pobliżu pałacu wznosi się gmach Sądu Najwyższego Republiki Kazachskiej. Dom ministerstw widziany od strony Pałacu Prezydenckiego. Budynek Kazachskiej Filharmonii Narodowej z główną salą koncertową dla 3500 osób. Emerald Towers, czyli szmaragdowe wieże. Wyższa z nich ma 54 piętra i 210 metrów wysokości. Jest najwyższym budynkiem w Kazachstanie. Druga szmaragdowa wieża ma 156 metrów wysokości. Siedziba Kazachstan Temir Żoli, największej państwowej spółki kolejowej. Wyższy z budynków ma 175 metrów wysokości. Transport Tower o wysokości 155 metrów. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd budynek nazywany jest zapalniczką. Neoklasycystyczny gmach opery i baletu. Okazały biurowiec największej kazachskiej kompanii naftowej Kaz Munai Gaz. Swoją architekturą nawiązuje do słynnego hotelu Atlantis de Palm w Dubaju. Muzyka